sånn at hvis de sier da, og de forteller det at uh, den nye forelderen, det var en vi hadde tillit til. Det var en som blev bra for oss. Mange er jo så heldige at de opplever den store kjærligheten flere ganger i livet. Eh, men i runde to så har man jo gjerne med seg et lag. Man har gjerne med seg sine barn, og den, den man skal flytte sammen med og starte den nye familien med, har gjerne et lag selv med sine barn. Og da lurer jeg på, hva skal man tenke på eh, i en sånn setting som forelder? Og det er mange ting å tenke på. Kanskje det første å tenke på er jo at man for de fleste tilfeller da, er jo forelsket i den uh, man har funnet, mm. og at barna ikke er akkurat der. Nej, naturligvis ikke. Naturligvis ikke, men de kan være så mange forskjellige steder, mm. men uh, de har et, i hvert fall et annet ståsted enn uh, de voksne i familien. Så da gjelder det å prøve å se ting litt fra deres sted? Ja, det kan være lurt. Prøve å tenke litt med barnets hode. Hvordan oppleves det her? Men for foreldrene så er jo dette egentlig ofte noe veldig positivt. Altså man har kommet, vært gjennom en ganske tøff periode ofte, og endelig så har man funnet noe bra. Ja. Og, man, og man skal starte noe nytt, og det er, det er blanket ikke på mange måter da. Eh, kan man ikke forvente at barna ser det? Mange barn gjør det jo også. Mange barn er lettet for det at mamma eller pappa har hatt det tøft og får det bra. Mm. Og mange barn kan ha noen andre tanker og følelser da. De kan savne det som var, for eksempel. Og de kan synes det er vanskelig med innblandingen av store og små i den nye familien. Ja, så det som oppleves som en ny start for foreldrene kan oppleves som en endelig slutt for barna? Ja, det kan være sånn at mange barn håper at foreldrene skal finne sammen igjen, at det gamle skal gjenoppstå, og først når en av foreldrene har fått ny familie på plass, så skjønner barna at det blir ikke noe av det gamle nå. Og det kan vekke en sorg, naturligvis. Ja, det kan jo vekke en sorg. Men, men hvor, hvor, lang, hvor lang tid kan disse barna tillate seg å bruke på å vende seg til den nye verden? Ja, det finnes det vel heller ikke noe oppskrift for, og man kan ikke sette noen grenser for det heller. Noen bruker mange år. Og, og, mange år? Ja, mange år kan de bruke på det, og noen tilpasser seg veldig raskt. Ja. Og noen pendler imellom de her tilstandene også, det er jo kanskje de fleste. Så det er litt greit noen ganger og ikke greit andre ganger. Ja. Men... Det er jo barnas måte, rolle inn i den nye familien. Eh, men så har man jo eh, som forelder, eh, som voksenperson, også en ny rolle i en, den nye familien. Nemlig overfor partnerens barn. Ja. Eh, og, og da tenker jeg at det er jo naturlig å prøve å forme en sånn hva slags stedforelder skal jeg være? Hva slags mm. bonuspappa eller bonusmamma skal jeg være? Eh, hvor finner man den oppskriften på en måte? Det tror jeg kanskje du må ta et, et steg om gangen. Du må jo bruke tid på å bygge tillit i forhold til det. Ok, så betyr det at jeg egentlig må bare føle meg fremlighet, at jeg ikke kan ja, definere du, så mye hvem jeg skal være for dem? Nei, du kan jo ikke bestemme det, og du kan ikke bestemme det hvor fort det går heller. Sånn at du må være tålmodig og bygge tillit og tilknytning til, til de nye bonusbarna dine. Og så finner vi liksom ut av det bare. Ja, det er det kanskje ganske mye tålmodighet. Mange ganger gjør det det, for det at ja, det kan være så mange ting. Barna kan komme i, i, i faser hvor de er i opposisjon, og de kan savne de tidlig, de andre, eller de sine andre foreldre. Det kan være mange ting som gjør det vanskelig. Men du må jo være voksen. Så da skal jeg i denne Egentlig fantastiske settingen i mitt hode, hvor jeg endelig skal leve sammen med den jeg er veldig forelsket i, og, og hennes eh, barn. Så skal jeg ha litt fokus på minnes barn eh, perspektiv, og hvordan de ser det og opplever det. Mm -hmm. Og så skal jeg omfor hennes barn rett og slett ta meg tida. Ja. Finne ut av det mens vi går. Tenk at dette tar tid, og tenk at du vil bygge en god relasjon til dem.